，斑马这家伙的脾气一向不太好，面对着邻居犀牛大爷，他也毫不示弱。犀牛显然有些看不惯斑马嘚瑟的样子，他大概是想教训一下这个不懂尊老爱幼的家伙。刚刚这下很危险，斑马差点被犀牛大爷弄出个不孕不育。大爷终究还是你大爷。斑马这下知道了，将还是老的辣了。斑马遭到了狮子的锁喉，看来这小子的处境有点不妙。生死关头，斑马的暴脾气终于发作，他不顾一切的连咬带踹，开始疯狂的反击敌人。狮子为了这顿饭，差点累成狗。他当然不会就这样轻易的让猎物跑了。狮子用尽全力，紧紧的抱住斑马，就像抱着自己的老公一样。但是斑马显然并不喜欢狮子的拥抱，对方的拥抱不仅没有丝毫的甜蜜，反而只会让他感到惊恐和窒息。对自由的渴望让斑马奋力挣脱了狮子的怀抱。狮子没有想到自己最真诚的表白。换来的却是对方无情的拒绝和抛弃。猎豹被称为是猫科之耻，这是因为他们实在愧对于猫科这个物种所代表的凶猛和霸气。他们除了短距离冲刺的超强速度以外，其他各方面都拉低了猫科食肉动物的分数。现在猎豹四兄弟面对一只还未成年的小油猪，也迟迟的不敢痛下杀手，这将让他们失去最佳的捕猎机会。果然，下一秒小油猪他妈就赶来了，猎豹几兄弟又得继续饿肚子了。金毛捡到了雪豹吃剩的食物，想据为己有，可是失主现在已经赶到了。面对着失主，这让金毛非常紧张又尴尬。他虚张声势地向着对方狂吠，其实内心已经慌得不要不要的了。趁着对方还在犹豫的时候，金毛赶紧趁机溜掉了。不过这家伙逃跑时惊慌失措的样子，终于让我们看到了他的演技